मैं लवकेश गुप्ता पीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा सात वसंत पार्ट दो दादी माँ जो एक कहानी है सुख शासन द्वारा रचित उसके अगले वीडियो में है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कहानीकार हैं उनके घर में मतलब इस कहानी में जो उनके बड़े भाई हैं जिससे उनकी शादी हो रही है ठीक है और शादी के कारण जो वहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है वहाँ दादी माँ का क्या रोल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो किशन के विवाह के दिनों की बात है विवाह के चार पांच वर्ष पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं जब विवाह शुरू हो जाता है तो घर में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं बहुत सारे मामले गीत गाए जाते हैं अलग अलग तरह के वैवाहिक गीत बोलते हैं ठीक है ना उनको विवाह की रात को अभिनय भी होता है अब जिस दिन विवाह होने वाला है जिस दिन बारात जाती है उस दिन क्या होता है रात को अभिनय भी होता है अभिनय मान नाटक होता है यह प्राय है एक ही कथा का हुआ करता है मतलब उसमें केवल एक ही कथा होती है उस विवाह जो एक जो एक अभिनय होता है नाटक होता है उसमें केवल एक ही कथा होती है उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट औरतें ही करती हैं हम सभी लोग कभी ना कभी अपने घर परिवार में या आस पड़ोस में जब शादी विवाह का माहौल होता है तो हम लोग इन जगहों पर शामिल होते हैं और हम देखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है ठीक है ना हमारे यहाँ भी होता है ठीक है कुछ जगह पर इसका नाम गौरैया है कुछ जगह पर इसको कीचक भी बोलते हैं तो वहाँ ये एक प्रकार का अभिनय होता है इसमें औरतें सारा पाठ करती हैं और विवाह से लेकर पुत्र पुत्रोत्पत्ति मतलब पुत्र के पैदा होने तक की जो घटनाएं हैं उन सबका पाठ होता है औरतें ही करती हैं उसमें और कुछ फिल्मों में भी इसको दिखाया गया कुछ सामाजिक फिल्में हैं जैसे कि आ, हम साथ साथ है ऐसे कुछ और मूवीज हैं ठीक है उनमें मतलब दिखाया जाता है इनको तो इसमें क्या है औरतों का ज्यादा सख्त इसमें पुरुषों का ज्यादा सख्त मना होता है इसमें इसमें केवल महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं तो जो कहानीकार होकर मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका भैया की विवाह बारात में नहीं जा सके मेरा मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था एक और भाई उनका था ममेरा भाई मामा का लड़का ममेरा भाई माने ममेरा जैसे हम बोलते हैं ममेरा चचेरा तो ममेरा माने मामा का लड़का ठीक है ममेरा माने ममेरा लड़का ममेरा भाई लिखा है तो मामा का लड़का जो होगा वो आपका ममेरा भाई कहलाएगा और ममेरा का मतलब मामा के मामा के यहाँ से संबंधित ठीक है जैसे निहाल नानी के यहाँ से संबंधित ठीक है ना तो राघव दालान में सो रहा उसका नाम राघव था और वो दालान में सो रहा था दालान माने बरामदा में सो रहा था वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था बारात चली गई तब वो आया था जो नहीं जा सका तो औरतों ने उस पर आपत्ति की कि नहीं ये यहाँ नहीं सो सकता ठीक है दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पड़ता लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है दादी माँ बिगड़ी ठीक है क्योंकि दादी माँ सबसे बड़ी है दादी माँ जो कहेंगे वही होता है वहां तो वो कह रही कि लड़के से क्या पड़ता है लड़का भी छोटा है बच्चा है कोई जवान तो है नहीं ठीक है कि इस तरह में शामिल नहीं हो सकता है वो लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा रहता है ठीक है एक सा होता है ये जो बात है ठीक है ब्रह्मा लिखा है यहाँ पर तो ऐसा क्यों कहा ये एक प्रकार से एक एक कहावत है ठीक है जैसे ब्रह्मा जी ने सबको संसार में ईश्वर ने सबको पैदा किया है सबको बराबर पैदा किया किसी के अंदर भेदभाव नहीं मनुष्य ने भेदभाव को पैदा किया तो जैसे ब्रह्मा का मन एक जैसा है वैसे वो कहती लड़कों जो लड़के होते हैं छोटे लड़के होते हैं उनके लिए सब एक समान होते हैं माँ पिता सब एक जैसे होते हैं सबको एक ही नजर से देखते हैं ठीक है ना तो मतलब उनका जरिया बहुत सही साफ होता है तो वो कह रहे कि लड़कों से क्या पड़ता ठीक है छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बहुत बुझा के जा सकते हैं या और छोटे हो तो उनको पीछे पीछे अपने साथ में लेकर जा सकते हैं मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माने चुपके से सुला दिया <laughs> दादी माने सोचा कि मेरे बच्चे को ये लोग नहीं अंदर आने देते उन्होंने उसको सुला दिया और वहां उसको चादर ऊपर से ढक दिया बड़ी हंसी आ रही थी अब वो जो पार्ट हो रहा था वो जब कोई महिला किसी पुरुष के पार्ट को करेगी ठीक है कि दादा दादा बन जाए या पिता बन के डांटे किसी को तो हंसी किसी को भी आ सकती है ठीक है ना और वो माहौल ही ऐसा होता है हंसी मजाक का तो बड़ी हंसी आई सोचा कहीं जोर से हंस दूं भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा तो जो कहानीकार वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी पार्ट को देख करके लेकिन उनको लगा कि कहीं तेजी से हंसी निकल गई तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या होता है कि जब आप क्लास में होते हैं और कोई बात होती है और आप लोग क्या करते हैं कोई बातचीत करते हैं और आपको हंसी आ जाए आपका मित्र कोई बात कहें तो आपको हंसी आ जाती है तो हंसी इतनी तेजी से आती है कि आपको लगता है आप क्या करूँ हंसी को कैसे दबाऊँ अगर तेजी से हंसा तो मुझे सर क्लास से बाहर कर देंगे ठीक है या पनिशमेंट मिलेगी तो आप लोग वहां पर बच लेकिन वो हंसी रुक नहीं सकती फिर <laughs> वो बाहर आ ही जाती है तो यही यहाँ पर हुआ पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया ठीक है पर वहां एक भाभी थी 
जो कहानीकार रिश्ते में लगती थी उन्होंने कुछ ऐसा पार्ट किया कि जिसके कारण जो कहानीकार वहाँ जो लेटे हुए थे उनको फंसी आ गया और भंडा फोड़ हो गया भंडा फोड़ भंडा फोड़ का मतलब क्या होता है भंडा फोड़ का मतलब होता है रहस्य का खुंजान रहस्य से पर्दा होना रहस्य से पर्दा उठना या भेद का खुल जाना ठीक है और जो पहले मैं आपको बोला था ब्रह्मा के बारे में आप देखिए हम लोग ब्रह्मा कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं ब्रह्मा ऐसे या अगर हमें और दूसरी तरह से लिखना हो तो आप यहां पर ग्रंथ लगा के ऐसे लिखते हैं ठीक है लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है ब्रह्मा ठीक है तो अक्सर क्या होता है जो पुराने लोग हैं और वो शब्दों को इस तरह से उच्चारित करते हैं ठीक है जो जैसे मेरी दादी थी वो चित्रहार को विचित्रहार बोलती थी ठीक है संगीत को अंगीत बोलती थी वो ऐसे ही बोलती है ठीक है ना और नानी जो है वो मोबाइल को टेलीफोन ही बोलती है उस समय टेलीफोन चाहता था और मोबाइल को टेलीफोन ही बोलती तो ये पुराने लोग जो होते हैं कुछ बातों को किस तरह से बोलते हैं और ये असल में क्या है एक कहावत है वहाँ प्रचलन में है ठीक है वो उसी ढंग से बोला जाएगा भले हम जानते हैं कि ये सही शब्द है ठीक है ऐसे बोलना चाहिए उसका उच्चारण ब्रह्मा होना चाहिए लेकिन पुराने लोग उसका उच्चारण ऐसे ही करते हैं अभी भी हम लोग भी जो पुरानी कहावतें हैं उसमें जो शब्द जिस तरह से आता है उसको वैसे ही बोलते हैं ठीक है तो भंडा का मतलब रहस्य से पर्दा उठ जाना तो भेद खुल गया जोर से हंसी आ गई तो आगे देखिए देवू की माने चादर खींच थी देवू की माँ जो पार्ट कर रही थी ठीक है ना उन्होंने चादर खींच कर कहा कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है बेचारा रोता है बेचारा रोता है शायद दूध तो पिला दू ठीक है उन्होंने कहा दादी माँ से ये कौन बच्चा है ये कोई बच्चा है ठीक है वो तो बच्चा था जो राधा था वो बच्चा था ठीक है चलो उसको सोने दिया ये कौन है ठीक है इसको आप क्यों यहाँ छुपाई हुई है बहुत छोटा है शायद रो रहा है क्यों इसको थोड़ा दूध पिला दिया जाए ठीक है तो हाथा पाई शुरू हुई दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती उसके बाद जो भाभी थी वो वो बाहर करने लगे चलो निकल से बाहर तुम्हें नहीं बैठ सकते चलो निकलो निकलो निकल से ठीक है तो हाथा भाई करने लगे नहीं नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा दादी माँ के साथ बैठूंगा ठीक है बहरहाल सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली अब सुबह हुई रास्ते में देवू की माँ मिली वही जो पाठ कर रही थी तो लेखक ने उन्हें चिढ़ाया कल वाला बच्चा भाभी मतलब कि चूंकि आपको पता है वो जो जो अभिनय हो रहा था उसमें बताया कि विवाह से लेकर के पुत्रोत्पत्ति तक का जो जो कथा होती है उसका वर्णन होता है उसमें तो वैसे ही कुछ घटना घट रही थी तो उन्होंने शायद बच्चे के रोने की आवाज़ निकाली होगी तो उनको हंसी आई होगी तो वहीं पर वो उनको चढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि कल वाला बच्चा भागी आप तो कल वाला बच्चा थी मैं वहाँ से जोर से उसके बाद वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ ठीक है जोर एक शब्द है जोर मारने के लिए दौड़ाए ठीक है उनको पकड़ने के लिए तुरंत मम्मी के पीछे पापा के पीछे जाएंगे देखो मम्मी मेरे को मार रहा है ठीक है और आप वहां पर निहत्थ हो जाएंगे चलिए आप क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते चलो ठीक बाद में देखेंगे ऐसे करके तो वही छोटे बच्चों का ये एक तरह से बाल बुन विज्ञान हम अक्सर ऐसा करते हैं ठीक है तो दादी माँ के पीछे जाके खड़े हो गए वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं अभेदान बन जाता वस्तुतः जब हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती थी कोई अपराध कोई गलती हो जाए तो हम दादी माँ के पीछे हो जाते वहाँ हमें अभयदान ठीक है माने जीवन दान मिल जाता हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता वहाँ इसने और ममता की मूर्ति दादी माँ एक एक बात दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है इसने और ममता की मूर्ति दादी माँ की आज एक एक बात कैसी कैसी मतलब उनको याद आ रही सारी बातें ठीक है दादी माँ की और भाव भी घोर हो रहे हैं आगे देखिए परिस्थितियों का वाक्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते से कैसा नचाता इसे दादी माँ खूब जानती थी ठीक है जो परिस्थितियों का वाक्य चक्र वाक्य चक्र का मतलब घटना का ठीक है परिस्थितियाँ समझते हैं कंडीशन जो होती हैं ठीक है जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं ठीक है और वाक्य चक्र मनुष्य परिस्थितियों के जो घटना क्रम है उसमें ऐसा फंस जाता है ठीक है कि जैसे एक बॉन्डर होता है देखे होंगे ऐसे ऐसे जो नीचे की तरफ थोड़ा सड़ा ऊपर की तरफ बड़ा होता है उसके अंदर कोई पत्ता आ जाए तो क्या हो जाए ऊपर नाम से यहाँ रख निकल जाए ठीक है तो वैसे ही मनुष्य को जो है परिस्थितियाँ जो होती हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं ऊपर से नीचे जब 
आसमान से जमीन पर ला देती हैं वही बात यहाँ पर कह रहे हैं तो दादी माँ इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी दादा की मृत्यु के बाद से भी बहुत उदास रहती संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता ठीक है ये टट्टी जो शब्द है ये एक प्रकार का देशक शब्द है बच्चों और टट्टी का मतलब होता है पहली बात तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये वृत्त व्यंजन है ठीक है और टट्टी का मतलब वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं ठीक है टट्टी का मतलब होता है टटिया टटिया क्या होता है अक्सर इस तरह से लकड़ियों को आपस में गुद दिया जाता है ठीक है और एक लकड़ी का बड़ा सा ऐसे एक बल्ली होती है लकड़ी उसमें इसको बांध दिया जाता है ठीक है और दरवाजे जहां पर दरवाजा नहीं होता है ठीक है वहां पर जैसे बगिया हो ठीक है चारों तरफ से लकड़ियों से उसको बाड़ा बना दिया जाए और उसके बाद जो है इसको खोल करके अंदर जाने का बाहर आने का काम होता है ठीक है बात समझ में आई इसको हम क्या बोलते हैं टटिया तो संसार में धोखे की टिट्टी मालूम होती ये संसार कैसा है मतलब संसार माया जा रहा है ठीक है यहाँ धोखा ही धोखा है ये वो समझ रही थी खासकर जब दादा की मृत्यु होगी उसके बाद दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वही बात कि दादा उन्हें छोड़कर चले गए ठीक है वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे और दादा हमेशा क्या कहते थे चिंता मत करो मैं नहीं मरूंगा उससे पहले तुम चली जाओगी पहले तुम मरोगे तुम्हारे बाद ही मैं मरूंगा ऐसा कहा करते थे दादा ठीक है लेकिन हुआ उल्टा तो इसलिए दादी माँ को यह संसार क्या धोखी रट्टी मालूम होता आगे देखिए मृत्यु के बाद दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुचिंता ने स्थिति और भी डावा डोल कर दी दादाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ कुकुर मुत्ते की भांति कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले कुकुर मुत्ता क्या होता है बच्चों मशरूम होता है बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो इस प्रकार का ठीक है छाते हुआ एक मशरूम की प्रजाति है जंगल में बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है आप देखते होंगे जहाँ नमी वाला स्थान होता है वहां से बहुत सारे ऐसे ठीक है ब्लैक ब्राउन खासकर व्हाइट ठीक है आपको मिल जाएगी ठीक है ना तो कुर मुक्ति की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुचिंता ने स्थिति और डावा डोल कर दी ठीक है स्थिति को डावा डोल का मतलब होता है और बिगाड़ देना ठीक है डावा डोल का मतलब क्या होता है और बिगाड़ देना ठीक है तो उन्होंने क्या किया इन लोगों ने मुंह में राम बगल में छुरी एक कहावत है कि मुंह में तो अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन पीछे जाके बुराई करते हैं ऐसे ऐसी सुख चिंता ऐसे हमारी चिंता करने वाले हमारा भला चाहने वाले ऐसे लोग थे जो हमारे मुंह पर तो अच्छा अच्छा बोलते थे लेकिन पीछे पीछे जाकर हमारी बुराई करते थे दादा के साथ में दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं अब दादाजी की जो साध है साध क्या होता है बच्चों की मृत्यु हो जाती है किसी की तो साल में एक बार एक कर्मकांड होता है उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको साध बोलते हैं तो जब दादाजी का साध हुआ तो पिताजी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया ठीक है अब वो संपत्ति जो है वो पिताजी की रुकी नहीं ठीक है लेकिन उन्होंने खर्च कर दी तो इसके कारण घर में जो परिस्थितियाँ विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हुई ठीक है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं थैंक यू बच्चों अगले वीडियो में हम बाकी कहानी को पढ़ेंगे